Salut à tous Salut à tous Regardez un peu ce tronc pétrifié énorme. Dans cette vidéo, eh ben, on commence avec une petite soirée. Quand on rencontre des Français, euh, c'est pas mal aussi. Hein. <rire> Pendant cette petite soirée entre adultes et les enfants, on leur a mis un petit cinéma sur le camion. Et ensuite, on a couché les gosses, vous allez voir. Et on est parti faire une exploration jusqu'à quasiment 4h du matin, je crois. Et ensuite, on part aider une voiture qui s'est plantée dans le sable. Ensuite, bah, on allait faire l'infil qui nous quitte. Une séparation dure. Parce qu'on a bien accroché avec eux. Bah, c'est ça aussi les rencontres, hein, c'est des séparations. Et on prend la route direction, plutôt la piste, direction Trélou. Et à Trélou, on vous montre le plus grand dinosaure qui ait jamais existé au monde. On continue la route jusqu'à Camarones. Et là, il y a un vent de malade. C'est alerte rouge au vent. Mais on roule, on roule. Vous allez voir Marie. Ah Grave <rire> Et on vous fait faire un petit tour de la ville de Camarones. En plein vent, on est resté euh, je crois deux jours pour attendre que ça se calme quoi. Allez, bonne vidéo A bientôt, ciao Ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure Apéro tranquillou avec un beau pain. La du temps, ça va être du cornichon à moitié sucré. Trouver du vrai cornichon, juste ouais, ouais, vinaigre, c'est pas. Tu vas tenter en Europe, dans plein de pays, Roméo et. Du pâté NAF en plus, c'était même pas une blague. Il ah, n'est pas là pour euh, faire les blagues, hein. il est là pour euh, se régaler. Je t'apprends pour qu'on le mette parce que c'est en deux ans. Bah, c'est pas du Petite soirée, ciné. Marie ramène les pots de corne. On est impeccable. Et en plus, on est ouais, 17. On a un camping-car là. Clément et euh, Céline. Et tu as les félins, ils sont là. Là, là. <rire> On est bien là Et là bah la falaise Qu'est-ce qui se passe Allez ah, vas-y on va voir, il n'y a personne. Il y a un oiseau il est là, c'est un pigeon. Non, c'est... Oui Oh, il est beau Grave C'est bon, il est en dessous. Ah non, il est en dessous. Il est à côté de toi, vas-y Qu'est-ce que tu disais Romain Ça fait 4 mètres Ouais, voilà Raphaël, monte Raphaël Allez Émilie, vas-y, grave, grave Non, mais on va chercher un gosse, c'est plus Oh, fais chier Vas-y, saute, mon chéri, Bah ouais, il hein, y en a qui ont le, le compas dans l'œil, il y en a qui ont le compas. Non, si elle tient, alors rien. Après, elle est rouillée, quoi, elle les attache aussi. Non, non, ça va. Là. Ok, comment tu te Yama Victor. Comment tu te dis Victor. Victor. Roman. Ok Comment ça va vous Muchas gracias. Allez, Europe Assistance, enfin non, euh, du coup, euh, euh, <rire> Face Assistance. <rire>
Bon, on est parti pour donner un petit coup de main à Peter qui s'est resté, qui est resté tanké dans la, dans la petite dune qui est à l'entrée là-bas. Voilà. Un laïka, hein Ça va. Ouais, grave. <rire> Ça va durer euh, deux minutes l'histoire, mais bon, on peut pas le laisser. Il a fait euh, allez, 5 km sur la piste en courant euh, dans le noir. On pensait qu'il était rond, mais en fait, non, il était juste essoufflé. <rire> le pauvre. Autant, c'est un guet-apens l'histoire. Hein. Ah. <rire> Ils sont casse la voiture. Ouais, tu tires par derrière. Hein. Ouais. Comment t'es Yama Nadine Nadine Non, il est resté à auto. Ah, il est allemand. Ouais, <rire> un man qui tire une Volkswagen, il fallait moins, au moins ça, quoi. C'est bon, Léon, c'est accroché C'est accroché <rire> Ah, on a une roue à changer Ok, et eh ben voilà, c'est bon. On va avoir une roue à changer, Julien oh Oui Si Mais non Si Il est là Peter Si, si, si ah. Non, non, non. 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 Je la, je la Ah, il les a ah, dégontés Ok, 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 ok. 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 Ok, ok, ah oui, donc du coup, bah en fait, il avait euh, utilisé la bonne technique. Il a essayé de dégonfler ses pneus pour, euh, pour essayer de sortir de là. En se disant qu'en dégonflant les pneus, peut-être qu'il allait arriver à sortir. Voilà, et ouais, là c'est la même. Et puis Julien vient de lui proposer de, de regonfler avec le compresseur du camion. Et là, c'est Noël hein, pour le gars. Du coup, Julien lui a demandé des dollars. Ouais, bah évidemment. Ouais, sinon, hein. on a vraiment. Vous faites quoi là On a l'air parce qu'il avait ses roues tournées du coup. Il avait fait ah ouais, ouais, ouais. Si il nécessite quelque chose, si tu veux quelque chose, chocolaté, whisky. Alcool. Alcool. Whisky, alcool, ghetto. Ouais, c'est pas un scorpion géant ça Ouais c'est un scorpion ouais Arrête, tu... Arrête papa Ça va Ils sont pas mortels mais... Ah chiquito Ouais il est tout petit celui-là Mais plus c'est petit plus c'est dangereux vous êtes au ouais. courant Ouais je sais pas hein. <rire> Attends je vais voir <rire> ouais. Allez il va faire une tentative là On va voir s'il arrive à passer Le record c'était où là C'était là-bas le record ouais. Ouais. Ah, <rire> Allez il est parti il est parti il est parti il est parti Allez, 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 la même Il a battu le record 10 cm. Bon, bah écoute, hein. On est clair. Allez, à poule, à poule, à poule. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Merci, Merci. Bon, voilà. ben voilà, hein. Une de plus. Voilà, on maintenant. Ouais, putain, en deux dieux, ils nous ont gratté 30 minutes d'apéro. Allez, c'est au tour de Julien là. Ça passe large. Il est 
21h30, retour d'assistance. On va réveiller nos copains belges là qui sont tous en train de dormir non. déjà. Mais on devait se lever à 6h, voilà, 6h30 là, les félins ils ont dit, donc on va voir si ça tient parole, parce qu'en fait il y a la marée haute à 8h, et les orques c'est 2h avant et 2h après la marée, donc bah voilà, je vais guetter, si je vois un aileron, quelque chose, il y a les lions de mer en bas, c'est pas ouf quoi il y en a je sais pas 15 Faut regarder au loin s'il n'y a pas un aileron qui arrive quoi bon bah il est 10h30 on est resté euh, 4h30 assis sur une chaise avec les jumelles à observer mais euh, aucun orque à l'horizon aucune attaque Là, la marée descend, on verra à 20h, marée haute, et puis euh, bah, demain matin, rebelote. En tout cas, on est sur notre petit spot, vraiment pas mal là. Par contre, il y a un peu de vent là ce matin. Là. Ça y est, c'est le départ des, des félins fils. Chacun prend sa route. Ça y est, c'est parti. À bientôt À Noël Ciao Bon bah allez, on quitte notre spot de Punta Nifas. Bah on n'aura pas eu le spectacle des orques aujourd'hui, ni pendant trois jours. En fait, il n'y a pas beaucoup de, de lions de mer, c'est peut-être pour ça. Et là, on a les amis belges qui sont arrivés avec leurs trois mannes là. Là, là. Du coup, euh, c'était sympa hier. On a pris un petit apéro tous ensemble. Ils ont des superbes camions. C'est dommage, je vous les a pas présentés, mais on va se recroiser, je pense. Allez, on décolle, direction le sud. Pose au phare histoire d'aller faire un tour dedans. Enfin, nous on l'a déjà visité de nuit, mais pas les enfants. Alors, comme ça, ça a l'air d'être une construction solide, mais en fait, le phare il est tout en résine. C'est bizarre. Allez, on laisse un petit souvenir là-haut dehors. Et si vous avez vu, il y en a qui ont fait des jolis dessins par là aussi. Regardez, on a aussi laissé des petits souvenirs par là et par là. Et alors ça, c'est une œuvre d'art. Hein. C'est un camping-car, pour ceux qui n'avaient pas deviné. Ça, c'est les chillers, les XTG, les fers. Je ne sais pas de quoi ils roulent, une espèce de caravane à six roues. <rire> Allez, petit souvenir. On est reparti nous. On a quitté notre petit spot en haut de la falaise pour aller à Rawson. Et euh, là on prend une piste et comme partout en Argentine, bah, au milieu de la piste on trouve une niveleuse. Parce qu'en fait euh, ils refont euh, régulièrement les pistes parce qu'elles euh, s'abîment très très vite avec la pluie et le passage des voitures. Ils ont pas compris que c'était la merde de faire euh, un dôme comme ça. C'est pour que l'eau euh, enfin, en fait, sorte, plus large, mais... Quoi, tu vois. ça, quand il pleut, tu te pètes la gueule. Ah bah ça, c'est sûr que vu comment ça glisse, ouais, t'as vite fait de tomber dans le trou sur le côté. <rire> Allez, on est parti. Voilà, on a le compacteur. On a changé de camion, enfin moi j'ai changé de camion. 
On est dans un Renault cette fois. Bon, on n'a qu'un klaxon nous. Hein. Voilà. Il va falloir remédier à ça. Ah, ouais, il va falloir remédier à ça. Il faut la coopération. Allez, piste voilà. interminable En plus, on se dit, il va peut-être pleuvoir, alors je pense que quand il pleut, c'est un peu moins drôle, la piste. Ouais. Bon, les routiers, ils aiment pas qu'on les croise vite, alors il faut vraiment ralentir. Non, mais grave ouais, on s'est fait euh, ouais, la consigne. Ouais, on va ralentir, hop Salut Ah ouais, en plus, c'est 33 d'essence, là. Alors ici, c'est rigolo, ils surélèvent légèrement les pistes, des fois 50 cm seulement, mais pour éviter de d'avoir la piste qui s'engorge d'eau et ça suffit parce que il y a plein de zones de la piste on a l'impression que c'est dur et en fait ça ne l'est pas dès qu'on met les roues dedans c'est mou et là c'est une zone tout en cailloux pas très agréable hein. ça se coupe hein. on vous l'a déjà montré à d'autres endroits mais bah, ici euh, la piste d'un seul coup elle arrive euh, probablement au niveau de la décharge de la ville parce que c'est vraiment dégueulasse il y a tout qui vole là, pour... ouais. euh... et il euh, y a beaucoup de zones c'est comme ça en fait hein. t'es sur une belle piste des fois dans des super endroits et bof d'un seul coup tu tombes sur la décharge c'est spécial euh, la décharge c'est un euh, stockage quoi il n'y a pas de traitement euh... bah, souvent le traitement c'est ils mettent le feu ah ouais, mais euh... <rire> Bon allez, je crois qu'on arrive sur la ville de Rawson. Rawson, ouais, je pense, ouais. Petite pause, fruits et légumes. On va acheter, hop, là, des fruits et des légumes avant de repartir. Allez, regardez, il est encore un peu loin, mais on le voit déjà. Par là, il y a un gros, gros dinosaure. En Argentine, ils ont découvert des eaux de gigantosaures, je crois que ça s'appelle. Peut-être que c'est ça. Et regardez les enfants, ça vous donne l'échelle. Et il est balèze. Imaginez-vous au temps des dinosaures. Avec ses 76 tonnes et 42 mètres de long, le titanosaure est l'espèce de dinosaure la plus grande connue à ce jour dans le monde. Cette espèce date de 100 millions d'années à la période du Crétacé. Sa grande taille est probablement une adaptation pour se défendre contre les grands dinosaures carnivores. Allez, regardez, c'est Manon qui fait le nettoyage du camion. Au moins les feux, et si elle peut nous faire un peu le pare-brise. Parce que, avec la flaque de boue qu'on s'est pris, bah, on voit plus trop au travers. Vous voyez, bah, on va pas faire carrière en lavage le pare-brise. Bon, bah, ça sera toujours mieux que rien. Voilà, pour toi. Allez les copains ils s'en vont, ils vont à Isla Escondida. Bon, nous on a vu une vidéo, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup de lions de mer, donc on n'y va pas, on trace à Camarones, donc là on va taper 250 bornes pour être demain au pingouin je pense. Je pense que ça sera plus cool que les, les éléphants de mer. Allez. Et puis demain on se retrouve. de Rawson, on savait pas trop où on allait et là ils annoncent deux jours devant on pensait aller à un endroit qui s'appelle l'île La Escondida l'île cachée, alors c'était une plage d'où on voyait l'île où il y avait un petit peu d'éléphants de mer mais euh, on a décidé de continuer plus bas, de tracer jusqu'à Camarones alors on est sur la route côtière d'Argentine, la route 3 et ici globalement tout fonctionne par euh, créneau de 150-200 km donc par exemple là on vient de voir un panneau pas de station service pour les prochains 150 km et quand on est parti à Punta Ninfas et eh ben on a dû utiliser les jerrycans parce que euh, on n'avait pas fait le plein avant et mine de rien euh, je pense qu'on serait peut-être pas arrivé jusqu'à Ronsan sans avoir ajouté euh, de carburant mais bon ça y est on a le plein donc on peut rouler on quitte Trello et Rawson, direction Camarones. Bon, aujourd'hui, il y a 
et une alerte au vent et demain aussi et voilà. Et le problème c'est que là on a le vent qui commence à nous prendre, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête. Et je vois qu'il y a un camion de vent au warning et à mon avis euh, il s'est arrêté à cause du vent parce que là c'est à quoi se retourner. Donc on va peut-être... Euh... Viva Pantagonia On va peut-être pouvoir s'arrêter aussi, non Qu'est-ce qu'on pense Ouais, 120 km. Ouais, 120 km, mais bon, si on se retourne avant, ça sert à rien. Alors aujourd'hui, on est dans la petite ville de Camarones, qui est sur la côte d'Argentine, la côte atlantique. Alors hier, on est arrivé dans la ville, on a été se mettre là, forcément, vu sur la mer. Et en fait, ça soufflait trop, trop. Du coup, on a reculé d'une rue. Et en fait, 
il n'y a vraiment presque pas de vent ici, c'est super bien abrité. Sauf que dès qu'on passe l'angle ici, poids, on s'envole. Alors c'est un peu vide. Pourquoi Parce que là, on s'en rend pas compte encore. Et vous, sans doute que vous vous en rendrez pas compte avec le micro, mais il y a un vent super fort. Et donc c'est alerte rouge, donc au niveau de la route, et les, bah, les routiers font vachement gaffe parce qu'ils peuvent se retourner. Et je pense que du coup dans la ville aussi, les gens sortent moins à cause du vent. Mais il fait quand même 21 degrés, sauf qu'on est obligé de s'habiller comme en hiver à cause du vent. C'est malheureux Il faut que j'aille vous montrer un truc parce qu'on entend un bruit, je sais pas si vous l'entendez là. Comme un, je sais pas, un hélicoptère ou j'en sais rien. Et regardez un petit peu, qu'est-ce qui alimente la ville en électricité. C'est impressionnant. Alors ici c'est un almacène, un petit supermarché à l'époque qui servait de dépôt et aussi je crois à faire transiter le, le courrier et la laine via le port. C'est joli hein Regardez la vieille caisse enregistreuse. La superbe machine. Et peut ah si 1949 et elle vient des États-Unis. Gastado, Gastado, si. Lo que se fiaba, cambio. Mira. Cada, cada, en fait, là, ils, ont, ils ont des boutons et en fait, c'est un code. Donc là, il y avait ça, toute sa famille. Et comme ça, ils savaient qui avait fait le, le paiement. Muy lindo. C'est assez authentique. Hein C'est grand, c'est tout en bois, c'est joli. Alors ça aussi, c'est l'Argentine. Je vais au magasin et je vous ai montré et je demande s'ils ont de la menthe. Je voudrais faire du satiki. Et en fait, bah, ils n'ont pas de menthe dans le magasin. Mais le gars dit, mais si, il y a de la menthe. Viens avec moi, il m'emmène dehors devant cette petite maison. Il dit, bah, personne vit là. Mais là, tu as plein de menthe. Nous, on l'utilise pour faire le maté, prends ce que tu veux. Et il veut pas être payé en retour, donc voilà. J'ai mon petit bouquet de menthe euh, pour faire mon satsiki. La lencha vient con harina. Claro. Et le barco con lana. Claro, le barco est là, descargan et après cargan lana. Le barco va hasta Ushuaia et après pega la vuelta. De los merendes. De los merendes. Ah, ah soudante. A ver. Mira. Alors en fait, ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça servait de stockage, stockage de laine essentiellement. Il y avait 50 000 moutons et ils récupéraient la laine. Et il y avait un bateau en fait qui suivait la côte et s'arrêtait dans tous les ports pour récupérer la laine. Il descendait jusqu'à Ushuaia et après il emmenait tout ça en Europe, principalement en Espagne. Parce qu'ici, ils utilisaient très peu de ce qu'ils produisaient et du coup, tout le surplus partait en Europe. Après, ça a changé. Le port s'est fermé en 1959, je crois. Et la laine partait en camion jusqu'à Buenos Aires avant euh, d'être traitée et de partir euh, en Europe. Ouais, cette petite épicerie est vraiment stylée quand même. Hein. C'est mignon, quoi. Petite ferreteria, la verduleria. Plein de petites vieilles boîtes. Les, les râles pour la peinture, à l'ancienne, quoi. Les liens. Et franchement, c'est super mignon. Il y a des trucs, c'est même pas ce que ça fout, là, quoi. Des espèces de détendeurs, un vieil arrosoir. C'est ferné. Ça, c'est un vieux livre de contes. Et Perron, un des anciens présidents, non, non, non. faisait ses courses ici, c'est rigolo. Bravo. Le papa de Perón, Perón de Perón. comprend acá. 
est famoso, là. Ah, C'était le père de Perron, et le président qui faisait ses courses. Ça, c'est le coffre du magasin. Sauf qu'il y a à peu près une dizaine d'années, il y a des gens qui sont venus pendant qu'ils n'étaient pas là, qu'ils étaient à Buenos Aires, et qui ont fait sauter, en fait. Là, normalement, il y a une porte, qui ont fait sauter la porte du coffre. Oh, et puis qui ont volé ce qu'il y avait dedans, la porte, elle est là. Ils l'utilisent toujours, mais en placard. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Argentine, il y a des supermarchés qui s'appellent l'Anonima. C'est une grosse chaîne de supermarchés en Argentine, essentiellement dans le sud de l'Argentine. Et en fait, ces propriétaires-là, c'est une famille, une grande, grande famille. Alors l'histoire dit qu'ils ont tué beaucoup, beaucoup d'indigènes dans le sud de l'Argentine. Ils ont tué les indigènes pour s'approprier les terres. Et ils ont développé l'élevage de moutons. Et que c'est eux qui étaient les propriétaires de ces fameux bateaux qui faisaient le transport de, de laine et d'autres produits jusqu'en Europe. Donc euh, entre les terres, les moutons, les bateaux, c'est une entreprise qui est devenue euh, riche. Petit tour à l'air de jeu avant d'aller au musée de la ville. S'il est ouvert. Il se passe quoi Non mais toute la journée on reste enfermé avec le vent et on se dit allez on va sortir. Il se met à pleuvoir. Bon bah c'est pas grave. Hein. On espère qu'il ne pleuvra pas beaucoup. Alors ça. C'est typiquement la XTG. <rire> de mardi à samedi de 12h à 18h. Et il est 18h15. Allez, bah, on va faire autre chose. Hein. Et moi, au début, et moi, au début, je me suis envolé. Hein. Vraiment Oui Comment t'as fait, fait pour attirer Failli Oui, failli Failli Je <rire> failli m'envoler dans l'eau. Tell the truth real fast And then we're probably done at last Cause I got somewhere to be And you're done deceiving me Into thinking I couldn't do better Yeah, I know I was probably crazy Thinking someday you'd change There's nothing left to do now So I'm playing the Game. And so, heartbreaker, I've been working you out You made loads of mistakes, but none that you talk about I'm watching every move you make and I'm on to you Come on, heartbreaker, give in and surrender to me Should have probably let me go, but you've got a porcelain ego. Talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me.
attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.